点狼牙榜十一位认出林叔的人。林叔当年经历梅岭一战后中了火寒之毒，为了能回来复仇，他刮骨削皮，容貌大变，化名为梅长苏，搅弄京城风云。那剧中面对面目全非的梅长苏，都有哪些人认出他来了呢 ？Number one， 太皇太后。小叔，来到太奶奶这儿来。剧情发展来说，太奶奶算是第一个认出林叔的人吧。在林叔走上来之前，太奶奶已经先认了玉金和景睿，对他俩说的都是：“是小瑞呀、啊，是小金呐、啊，你成亲了吗？有孩子吗？要抓紧呐、啊。”只有林叔在别人都介绍了他叫苏哲的情况下，太奶奶还是坚持叫他小叔。不过关于这点儿还是有很多争议的。有人认为太奶奶是凭感觉一眼认出来林叔的，还有一种说法是太奶奶年纪大了，脑子不好使，认错人也是很正常的。不过呢，九月还是更倾向于前一种说法，太奶奶一定是认出小叔来的，不然太奶奶去世之前还找不到乖孙孙，那该有多难过啊！我不接受。Number two， 蒙志，十二年，整整十二年。你终于回来了。虽说俩人早就有书信来往，算是开卷考试，但在从没见过面的情况下，萌萌还是一眼认出来了林叔，说明他还是有点推理能力在身上的。林叔肯定是在信里说过自己容貌有变，但萌萌是真的没想到他能改变这么大。要不是跟飞流交了手，乍一看还真不一定能认出来他。Number three， 霓凰。我知道是。我知道你就是我的林叔哥哥。霓凰与林叔的相认也算是全剧一大名场面。从面见太皇太后那次，林叔抓住了霓凰的手，紧紧不放。这时候他心里就有了端倪。霓凰靠着女人的直觉，一路上反复试探，带林叔去逛林帅旧府，拿他的笔记跟以前的书信对比，结果都被人家强行躲了过去。可越是这样，霓凰认为他是林叔的感觉就越强烈。在林叔用玉蝉请来李老先生的旧友。以后，霓凰就认定他的身份绝对不一般，最后直接尾随，其后当场质问，然后就出现了开头一幕。看了这么多年古装剧，终于有不恋爱脑的男女主了。林叔和霓凰的为爱隐忍克制，真正做到了双方互相理解，为家国大事抛下了儿女情长。在之后的行动里，林叔每一次冒险都紧紧牵着霓凰的心。那次霓凰得知静妃也知道林叔身份时，终于克制不住自己哭了出来，那画面看着真是太让人心疼了呀。这三位呢，认出林叔，不是开外挂就是关系户，全剧智商天花板，那还得看下面这位，明明是亲母子，为啥静妃和静王的智商差别这么大 ？Number four， 静妃，挫骨削皮拔的毒啊！你要遭多少的罪？你的爹娘要是知道你受了这么大的苦，这心都要疼死啊！林叔一方面鼎力相助靖王夺嫡，另一方面呢，又借霓凰郡主的招亲大会救出庭生，也就是齐王的一父子。这两点在静妃看来，足以证明他不是林府救人，就是齐王救人。再根据《祥帝记》里的批注，静妃直接确认了这人就是林叔。虽然早就知道了真相，但在列公两人第一次见面，静妃还是忍不住想亲自确认一下。她借着把脉发现了林叔体内的火寒之毒，一瞬间整只手都控制不住的颤抖。一向沉稳的她，这次居然在儿子面前哭成了泪人。强行把儿子轰出去之后，静妃再也克制不住了。从医者往往对病者的伤痛很能共情，加上林叔是林谢的儿子，静妃不仅理解林叔刮骨去毒的伤痛，更能理解为人父母看见孩子经历这样的折磨会是多么的痛彻心扉。偏偏林叔还温柔地说了一句：“静怡，我挺好的。”强撑着身体懂事的样子，让身为长辈的静妃更加心疼了。嗯，这一大口的玻璃碴，赶紧杀了我，给大家助助兴吧！哪怕发无孽风，你大哥。我是小叔，我是小叔。气憨憨历经三十七集，终于抓住了怪兽聂风。但这个龇牙咧嘴的怪兽一看到林叔，立马就安静了下来。因为当初在孤山，他曾经见过林叔对自己的墓碑敬过酒。尽管不确定身份，但起码是个好人。而林叔作为火寒之毒的过来人，看见聂风的样子也明白的差不多了。一番安慰下来，他把聂风带进屋里洗白白，又割了自己的血给他喝。在看过手环确认身份以后，林叔第一次激动的说出：“我是小叔。”两个大男人抱在一起哇哇大哭。这一刻，他不是苏哲，不是梅长苏，他只是小叔啊。还挺押韵整的，四哥。Number six， 靖王。只有我不知道，只有我为什么，为什么不告诉我？大
二水牛是主角队里最后一个知道林叔身份的人，他其实有无数次机会接近真相，可偏偏身边每个人都在骗他，一次次怀疑，一次次燃起希望，又一次次被人浇灭。最后，他在亲妈静妃那儿确认真相的时候，尤其是身边所有人都知道林叔身份，只有自己是个蒙古人，那哭的叫一个委屈呀！哎，要是能重来，赶紧给人孩子下载一个反诈中心 APP 吧。当然了，除了主角团，反派里也有人纯靠智商认出了林叔。你知道是谁吗？他，就是当年与皇长子勾结谋逆、侥幸逃生的赤焰余孽，赤焰主帅林谢之子，赤羽营主将林叔。最先认出林叔的反派，为啥这么惨 ？Number Seven 下江。夏江应该是大反派里唯一一个推断出林叔真实身份的人。他给林叔吃了乌金丸，可人家屁事没有。后来他又从同路口中得知林叔身负火寒之毒，加上人家自己主动承认了是齐王救人，夏江更加确定他就是林叔。最后夏江拿着真相来跟梁帝告状，结果梁帝不仅不听，还打他，也是实惨呀。Number eight， 梁帝。这暴风雨，带你骑过马，陪着你，穿过风筝，你记。记得吗？梁帝在下降的高发下得知了林叔真实身份，原本想一杯毒酒送走他，结果让靖王给截了个胡。事后梁帝也打算就这么糊弄过去算了。可溧阳一纸诉状把他逼在了生日宴上，梁帝这才明白林叔回来的目的。最后失去权力也失去了人心的梁帝，在林叔背后跪地痛哭，一句句诉说着往事，向他忏悔。讲真的，要不是看过他的所作所为，真就被他这副可怜模样给骗了。另外还有几位装糊涂大师，大概率是已经认出林叔来的，只是看破了却没有说破。那么大爱纪王，大家原本是一家人，谁跟谁又不是骨肉呢？纪王从林叔救出庭生那时候起，应该就已经猜到点什么了。只是纪王习惯了装糊涂，没必要说得太明白。等需要他的时候，默默在背后推一手就足够了。那么他严氏父子，好生偏心啊！你都没教过我。你还记不记得第一次参加围猎的时候是谁教的你规矩？是林叔哥。玉金弟弟跟着道士老爹学的最多的就是装糊涂，他看起来傻乎乎的，实际上心里门儿行。在九安山猎宫，林叔还对吃醋的玉金暗示过一次，聪明如玉金，指定是猜出来七八成了。咽喉当年见识过梁帝的梁伯，所以在事发之后选择了闲云野鹤，退出朝堂争斗，明哲保身。可在林叔投诚以后，他又毅然决然的决定跟随。在之后听过儿子在猎场的描述以后，应该也能确定林叔的身份了。这十一位救人与林叔的相认，每一个都是名场面呐、啊！强烈建议大家去看看原片。好了，本期视频就到这里了，宝子们还想看啥，记得在评论区翻拍子呀！